Estamos en comunicación telefónica con el Premier César Villanueva, que ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada a esta hora de la mañana. Señor Premier, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, un ¿Qué? gusto saludarte. No, el gusto es mío, por supuesto. Gracias por atendernos. Se acaba de conocer la información a través de los diarios de eh, Uruguay de que no han otorgado el asilo al presidente o al expresidente Alan García, lo que valida lo que todos sabíamos, que en el Perú no hay una persecución. Pero, ¿cuál es su apreciación, señor Premier? Bueno, efectivamente, me acabo de enterar, eh, estoy en el aeropuerto en, saliendo hacia Huánuco y no hace otra cosa que confirmar aquello que hemos eh, venido señalando, ¿no? Este, oficialmente eh, a través de nuestra cancillería y directamente acá este, la corroboración de que acá no hay este, persecución política a nadie. En, en lo absoluto hay una democracia este, plena que se está uh, desarrollando y hay el, el respeto por, el, uh, por las instituciones de tal manera de que eh, lo que hace eh, el presidente eh, de Uruguay es reconocer ¿no? esta uh, situación que se vive en el Perú. Sí. Y eso es, eh, eh, es, es una muy buena noticia, ¿no? No, no referido al señor Alan García, sino referido a la institucionalidad que vivimos en el país, y a una democracia. Se terminaba, como decía el señor primer ministro, diciéndose en algún foro cuando se discutía, termina esto siendo una certificación de que en el Perú hay un Estado de Derecho. Exactamente. Sí, señor Premier, ¿y ahora qué cosa es lo que corresponde hacer en términos de gobierno a gobierno? Bueno, el señor Alan García va a tener que dejar la casa del embajador, no tiene eh, orden de captura, no tiene por qué tenerla, tiene un impedimento de salida, pero digamos, ya, eh, ¿qué papel va a cumplir el Ejecutivo en esto? El Ejecutivo, este, nada, solamente eh, garantizar la seguridad del presidente García en, en su traslado hacia su domicilio, ¿no? Sí. Y, este, y él tiene que seguir con eh, los procesos que tiene en curso con el Ministerio Público y el Poder Judicial en su momento. Ya el bueno. Ejecutivo no tiene una injerencia ya directa en ese tema, en tanto deja de ser un tema político este, referido al asilo para pasar a ser un, un, un proceso absolutamente administrativo legal. Claro, un, un tema estrictamente judicial, digamos, es el caso así, ya no es un tema eh, político. Sé que está por viajar, pero quiero hacer dos preguntitas muy concretas en relación a esto y a otros temas. De pasada también, esto creo que con un hecho muy concreto, Uruguay responde lo que había en los últimos días dicho el presidente Confiep, que aquí había una persecución eh, empresa, a los empresarios ¿no es cierto? esto deja también un poco sin piso esa afirmación que tampoco era cierta y que el presidente ya se encargó en cada de hacerle notar a los empresarios también totalmente, el presidente ha sido muy claro y, y este, en la, su intervención en CADE eh, para señalar la, la, el respeto que nosotros eh, tenemos a todos los niveles mm. y en particular con el sector privado porque obviamente eh, tenemos que juntos eh, e impulsar el desarrollo de este país y nos necesitamos mutuamente uh -huh. de tal manera de que hablar sobre persecución empresarial no tenía ningún sentido, creo que ha sido un, un error eh, que rápidamente eh, eh, segmentó también ¿no? que, eh, sobre esta aclaración y ojalá que esto este, ya aclare en definitiva estas especulaciones de, de, de este, que está, se está dando tanto en lo político, ¿no es cierto?, este, como una uh, situación eh, en la que no hay respeto a los derechos eh, de las personas o, o por las ideas, como en el lado eh, económico empresarial. O sea, somos más bien al revés. Sí. Un, un gobierno que respeta plenamente la democracia y tenemos el respeto por todas las instituciones y los sectores eh, con los que eh, tenemos que trabajar en conjunto. Sí, el 62% aprueba al presidente de la República hoy día en la encuesta que publica Datum y me parece que eso no es tan difícil de explicar por lo que está haciendo, pero el 76% ah, sí. en CADE, ¿le ha sorprendido o no? Eh, en realidad, eh, el, 
el nivel de 76 es altísimo. Por ¿no? eso digo. Lo, lo, cual, lo cual nos da satisfacción, pero también eh, eh, la serenidad de saber que más allá del valor de las encuestas que apreciamos, este, lo que nos corresponde es seguir trabajando en la misma ruta y con más fuerza para lograr eh, este, eh, cumplir las metas que nos hemos propuesto al 2021, dejar un país en marcha, un país viable. Entonces, uh -huh. este, en ese camino estamos, ya las olas eh, 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 políticas eh, eh, están eh, llegando a su, a su nivel, ¿no? Yeah entrarán al canal que corresponde y este eh, lograremos una tranquilidad mayor para concentrarnos todos en los temas eh, puntuales de la economía, del desarrollo, seguir frontalmente esta lucha contra la corrupción, el tema de la descentralización que lo estamos impulsando eh, fuertemente, por eso los viajes que estamos haciendo constantemente todos los ministros, a todos los a todas las regiones antes que los nava, las nuevas autoridades tomen eh, su mandato sí, sí. Este, y poder evitar un bache no en la inversión pública eh, en esa temporada que siempre sucede históricamente además Ahora, se Entonces, vienen nuevas reformas así como en la política y la judicial en tema de descentralización después del 10 de diciembre eh, Viene un, un poco el asentamiento de lo que serían eh, por ejemplo, nos interesa mucho fortalecer las economías regionales, tener una visión territorial de, de, del, del manejo, este, buscar cómo eh, articulamos eh, distintas regiones para eh, trabajar juntos y, y también ir eh, progresivamente, este, eh, concordancia obviamente con la población, tratando de, de ir eliminando, por ejemplo, algunas exoneraciones improductivas en las regiones para que esos fondos no, no se quiten de las regiones el, el, el beneficio, sino más bien queden en las regiones como fondos de inversión, algo uh -huh. parecido a lo que hicimos en San Martín, ya quisiéramos bueno. lograrlo también en Loreto este, y en distintas partes donde se den las condiciones. De acuerdo. Señor Premier, ¿y ya tiene reemplazo para Patricia Balbuena en el Ministerio de Cultura? No, todavía, porque obviamente... Francesco Petrosi dice que está ya calentando para entrar, ¿no? <risa> ¿O no? no, es una especulación. O, o... No, no, es una no. especulación. De so, acuerdo. Nada más, nada más. Eh, yo, yo respeto a Petrosi. Pero no, no, sin duda. No, no, ni, no hay ninguna, ninguna, ningún nombre firme, ¿Ya? Este, porque no hemos tenido tiempo. O sea, recién sí, eh, pues. eh, eh, el, hemos terminado, acuérdate, el, la discusión del presupuesto tres días, sí, el, el miércoles, jueves y viernes. El viernes eh, eh, la ministra Patricia Berguena decidió renunciar. Este, el presidente ha estado en Cade, ha viajado ese mismo día a Piura, ese mismo día a México, recién ha regresado el día de ayer por la madrugada, entonces eh, no hemos tenido tiempo de hacer una evaluación, pero la nave de, del ministerio sigue marchando Ajá. en las manos de nuestra viceministra, entonces eh, se, sigue, se sigue trabajando allí y eh, veremos con calma Sí. Esta semana probablemente volveremos a, 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 alguna, a algunas alternativas. Y en el caso de la reforma laboral que se han propuesto y que están sacando adelante, se va a reunir usted, por cierto, con eh, la CGTP, pero sí, se dice no. que hay una incomodidad del ministro Cristian Sánchez con la perspectiva que le está dando a eso y que podría también estar en duda su permanencia en el gabinete. Que haya que decir bueno, eso. a ver, a ver en, en el tema de la reunión que yo voy a tener con la CGTP, este, eh, la CUT también y la, las organizaciones sindicales, este, se, nos vamos a reunir para evaluar eh, esta parte de las reformas, para no solamente la laboral, sino también el tema del seguro de salud, ¿no? una reforma por ahí que, es, que estamos eh, trabajando con ellos. Y, y obviamente toda, todos los pasos que vamos a dar va a ser consensuado con los trabajadores, con los empresarios, en el marco de lo que eh, eh, corresponde, ¿no? Eh, así que... Eh, Pero este, no, hay, no hay nada con el ministro, todo está parejo, todo está tranquilo. No, nada. O sea, ah, yo mismo he quedado sorprendido de, 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 de estas eh, especulaciones. Falsas calumnias, como dicen en mi tierra. Falsas calumnias. Y también anoche me enteré de algo de especulación sobre 
el cambio del ministro de Economía, que no tiene sentido, ¿no? Este, eh, simplemente son especulaciones. De acuerdo. Señor primer ministro, le agradezco mucho por la defensa que no. ha tenido y lo invito pues públicamente a ver un día que se tenga tiempo. Tengo una, tengo una deuda contigo de, de ir a, a reunirme y conversar más directamente y con mucho gusto. Este, Esta semana va a ser complicadísima y porque se nos viene el referéndum. Este, tenemos el Consejo de Ministros, tenemos esta reunión con los eh, sindicatos para ver el tema de la reforma y vamos a... a Pero la próxima a, semana, pues, después del referéndum. Sí, para sí, claro. Después de esta semana intensa, la próxima semana puede ser con mayor tranquilidad. Además, habrá elementos nuevos, ¿no? Como el resultado del referéndum y, y otras cosas. Y otra cosa más, más otros de, anuncios de, de las regiones. Ajá. Señor Premier, le agradezco muchísimo por a haber ti, conversado con siempre. nosotros. ¿eh? Y que Un le vaya gusto. muy bien, que le vaya muy Un bien. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Luego, que claro. ha sido el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, que ha conversado con nosotros, la primera reacción que ha tenido sobre la decisión que ha tomado Uruguay en el caso del expresidente Alan García, lo ha hecho aquí en el programa, la deseo mucho por eso, y la otra semana, Vanessa, viene el primero a conversar con nosotros entonces.